Hello everyone, welcome again to my channel. This is Rinaldo Bad again speaking and today my tutorial will be on Tagalog. And this tutorial again is about zooming effect using Premiere Pro. Katulad nito. O di naman kaya ito? O di kaya ito? Malamang ito siguro. Yan! O di ba? Simply amazing. So, ano pang inaantay natin? Umpisa na natin ang paggawa ng mga ideya na ito. Let's jump now to Premiere Pro. Okay, meron ako ditong tatlong clip na nakalagay dito sa timeline ko. Ayan, tsaka yung isa. Ngayon, ilalagay ko dito sa cut line para malagyan natin ng adjustment layer. By the way, ang gamit kong Premiere Pro ay version 11.0. Ayan po. At nasa... All panel po ako ngayon. Ayan, all panel. Ayan. So, umpisa na natin ang paggawa ng transition effect. Ang zooming effect at saka yung blurring. Okay. Ngayon, maglagay tayo ng adjustment layer. Ang una natin gagawin. Ayan. Click natin din adjustment layer. 29.97. So, meron itong 30 frames. So, click natin okay. Then, drag natin itong adjustment layer. Yan dito. Dayon iksian lang natin. Yan. Ganun din sa kabila, iksian natin. Then copy natin siya. Click alt then drag pataas para makapi siya. Ngayon lalagyan ko ito ng replicate. Yan type ko replicate. Ayan, nandito. Ito. Nasa stylized folder siya. Drag natin dito sa first adjustment layer. Ayan. Click natin yan. Then, punta tayo sa control panel. Then, click natin ang effect control. Click natin ulit ito para lumitaw yung mga control panels. Ayan. Under replicate, baguhin natin yung count niya to 3. Ayan. Kung mapapansin nyo rito, dalawa pa lang yan yan. Pag pinalitan natin ng 3, magiging tatlo yan. Ayan, tatlong layer na po siya. Okay, ngayon naman, ang susunod, nat ang susunod gagawin natin ay maglalagay ako ng mirror. Ayan, mirror. Ayan, nandito siya sa distort folder. Drag natin ito dito sa first adjustment layer ulit. Ngayon, scroll down natin. Ayan, nandito ng mirror. Ang next na gagawin natin ay baguhin ang reflection angle to 90. Ayan. 90. O, oh, biglang nagbago dito para makita nyo kung papan baguhin yan. So, balik natin sa 0. At baguhin natin, ilagay natin sa 90 katulad kanina. So, ngayon, tingnan natin kung pa, ano mangyayari. Ayan. Ayan. Sumubra po. Ayan. Nagbabago po yan. So, ayan. Gumagalaw po siya. Lagyan natin sa 90. Ayan. So, nag bumaliktad lang po yun. Paguhin natin ang Y position. Ito ang X position at ito naman ang Y position. At para matanggal yan, i-adjust natin itong Y position. And since nasa baba itong horizontal lines na tatanggalin natin, itataas natin ang Y position. So, yan. Tanggalin natin yan hanggang mag-meet ang smooth. Ayan. Ayan, hanggang mag-smooth yan. Ito. Tanggalin natin hanggang mag-smooth itong ends na yan. So, Okay, ayan, smooth na hanggang mag-smooth siya. Stop ka na sa pag-drag dito sa Y position. Ang next naman ay, gagawin natin ay mag a tayo ng isa pang mirror. Yan, pwede mong i-drag dito, papunta rito, or i-double click mo lang yan at matik na yan, ma-add siya rito. Ayan, meron na ulit pa ni bagong mirror. Ngayon naman, ang gagawin natin dito sa second mirror ay lagay natin reflection angle to negative 90. At baguhin natin ang Y position. Since nasa taas yung tatanggalin natin na horizontal line, ay ibababa natin ito. Ayan, ibaba natin siya. 
So, bago pa ng baba, ayan, ayan, ayan. Kung magkikita nyo yung, ayan, yung, itong lines na to, yan yung tatanggalin natin. So, baba ko ulit, itaas ko pa sa taas. Ayan. Okay. Ayan, smooth na po ang ends niya. So, stop na po tayo. Then, mag-add na tayo ng pangatong mirror. Ayan, double click ko or drag dito para lang. Ayan, nandito na tayo. Ang gagawin natin dito ay reflection angle to 180. Baguhin natin to 180. Yeah. Ayan, nag-block na po ang screen natin. Okay, ngayon, nahatakin lang natin itong exposition para lumita ulit yung ginagawa natin yung project natin. Ayan. Ayan, ganyan. Hatakin lang yan hanggang dito sa kabila. Tandahan, hatak. Hatak pa more. Ito yung tatanggalin natin. Balik ko. Then, mag-add ulit tayo ng isa pang mirror para makompleto na ang dito sa kabila. Double click or drag dito. Ayan. Ngayon, ang next natin gagawin ay baguhin ang reflection angle to 360. Ayan. Kung mapapansin nyo, naging 1x siya. Ang ibig sabihin nun ay 1 turn. Iikot siya ng isang turn. Okay? So, baguhin ulit natin itong x position na naman. So, ayan, hatakin natin. Hatak, hatak, ayan. Hatakin, ko, hatakin lang hanggang magsalubong ito dito. Almost, ayan, pa, halos parehas na sila. Pwede na yan. Ngayon, natapos na tayo sa paggawa ng mga elements dito sa first adjustment layer. Itong second adjustment layer naman yung gagawa natin ng mga elements. Effect. Type ko dito ngayon yung transform. Transform. Ayan, nasa distort folder po siya. Drag ko dito sa second adjustment layer. Ayan, scroll down. Ayan, nandito po siya. Ang gagawin natin ngayon ay dito sa scale, magdalag lang tayo dito ng mga 7 or 6 K-frames going to the left. Gamitin lang natin ang arrow sa keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, i-click natin itong toggle animation or itong stopwatch ng scale. Para magkaroon ng K-frame at nandito siya sa 100 degrees. Normal na scale. Make sure na nasa cut line siya. Ngayon, bilang ulit tayo ng 6 K-frames going to the right. Gamit ang keyboard. Arrow 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ngayon magdagdag tayo ng K-frame. Adjust natin yung scale all the way to the maximum scale niya. So, drag natin up to 300. Ayan. Yan po yung maximum. So, bumalik na po siya sa normal na screen. Okay? Ayan. Meron na po yan. Ngayon, bakit 300 ang linagay dito? 300 degrees? Dahil kanina ay nag-replicate tayo ng tatlong beses. Kaya 300 siya. Ang normal size nito, ang scale ay 100. E nag-replicate tayo ng tatlo, kaya 300 degrees siya. Make sure ng slider ay nasa cut line. Ngayon, dito ginagawa sa second adjustment layer ang zooming effect at ang blurring effect. At para magkaroon ng blurring effect, i-uncheck lang natin itong use composition shutter at itong shutter angle to 360 degrees. Yan. Kung mapapansin nyo rito, blur na po siya. Ngayon, dagdagan pa natin ang blurriness niya. Dagdagan natin ng dito sa scale, sa velocity. Uh, right click dito sa K-frame and ease in. Dito naman sa kabila, ease out. Ngayon, para madagdagan ang blurring effect niya, i-adjust lang natin itong velocity niya. Ayan, drag lang. Drag ulit. Ayan, pwedeng ilayo, pwedeng ilapit. Ayan, drag up. Ayan, ilapit mo lang dito at yung parang magutay na siya. Ayan. Ayan, kitang-kita yung effect niya, blurriness niya. Ayan, ganyan. Kung palagay mo, okay na sa'yo, pwede na yan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin ay kailangan mag-smooth ang transition dito. Kaya, click mo sequence. Ayan, then, render effect in and out. Ngayon naman, i-drag lang ito all the way here dito sa cut line. Ayan, dito sa cut line para maging smooth na siya. Ang effect niya. So, testing natin. Testing natin. Play natin. Ayan, smooth na po yung transition niya. 
Ngayon, ang gagawin natin ay highlight itong dalawang ito. Then, i-drag natin papunta dito. Copy, then drag going to the next clip. Ayan, tingnan natin ulit. Play natin. Boom, ayan. So, ganun lang po, ano? Ganun lang kadali. Sundan nyo lang ang video ko at madali lang itong gawin. Okay, that's it for now, guys. I hope you learn a lot from my video tutorial. And if you are not subscribed yet to my channel, kindly click the subscribe button and don't forget to click the bell so you will be updated whenever I uploaded a new video in the coming days. Thank you for watching guys.